பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் டேபிள் இந்த டேபிள் வந்து சதவீதம் டாப்பிக்கை படிக்கிறதுக்கும் சரி மற்ற டாப்பிக் அடுத்து வர போகிற எல்லா டாப்பிக்குமே பேசிக் என்னது அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ் கன்வர்ஷன் டேபிள் தான் ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா மனப்படம் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த வேல்யூஸை எப்படி மனப்படம் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது தான் ஸோ இதை படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கணக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பார்த்தோன்னே நம்ம அவருக்கு ஆன்சர் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று பை ஒன்று அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நூறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு நம்பருக்கும் பகுதியும் தொகுதியும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ மேலே இருக்கிறத நீங்கள் எப்படினு எழுதணும்னா ஒன்று மேலே போட்டுருவோம் கீழே டிவைடட் பை ஒன் ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது தான் எப்போயுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அப்போ ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா என்ன வரும் ஃபிஃப்டி அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் பை ஒன்னா என்னது ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டூ அப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்கு மேலே ஒரு பங்கு அப்போ என்ன சொல்லணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்து ரெண்டில் ரெண்டு பங்கு இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் நூறு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்போ பகுதியும் தொகுதியும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லிடுவோம் நூறுன்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் ரொம்ப பேசிக்காக பார்க்குறோம் இப்போ ஒன்று பை மூணு அப்படின்னா என்னது முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஸோ மூணில் ஒரு பங்கு எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதை எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் சொல்லலாம் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ரெண்டு பை மூணு மூணில் ரெண்டு பங்கு இதை அப்படியே ரெண்டால் பிரிக்கிறீங்க முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ரெண்டால் பிரிக்கணும்னா அறுபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ அப்போ ரெண்டு பை மூணு அப்படின்னு கேட்டால் பர்சன்டேஜில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா ஒன்று பை மூணு முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணுனா ரெண்டு பை மூணு வந்து என்னது அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஆறு மூணு பை மூணு ரெண்டு நம்பரும் ஒன்றா வந்துச்சுன்னா என்னது நூறு பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஒன்று பை நாலு கால் பங்கு கால் பங்குனா என்னது இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அதே இது இருபத்தஞ்சோட எதை பெருக்குனா நூறு வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாலோட எதை பெருக்குனா நூறு வரும் இருபத்தஞ்சு அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பை நாலு நாலில் பாதி தான் என்னது ரெண்டு ஸோ எப்போயுமே பாதி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா என்னது அரை இங்கே ஒன்று பை ரெண்டு அரை இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டையும் நாலையும் அடித்து கொடுத்தோம்னா என்ன தான் வரும் ஓரன் ரெண்டு ஈ ரெண்டா நாலு ஸோ அப்போ ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வந்துட்டாலே என்னது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்து மூணு பை நாலு மூணு பை நாலு இருபத்தி அஞ்சு என்ன சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா ஒன்று பை நாலுனா இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ மூணு பை நாலு அப்படின்னா மூணால் பிரிக்கணுங்க மூணு இருபத்தஞ்சா எழுபத்தி அஞ்சு அடுத்து மேலே என்ன இருக்குது நாலு நாலு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு நூறு ஸோ சப்போஸ் அடுத்து அஞ்சு பை நாலு அப்படின்னு கேட்டுக்காங்கன்னா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு அவ்வளோதான் பிரிக்கிறீங்க என்ன வரும் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ ஆறு பை நாலு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஆறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு அவ்வளோதான் அப்போ நூற்றி ஐம்பது ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த நம்பர் கேட்டாலும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒன்று பை அஞ்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது ஸோ அப்போ அஞ்சோட இருபது பெருக்குனா என்ன வரும் நூறு வரும் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஐடியா ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பரோட எதை பெருக்குனா நூறு வரும்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பரோட ஸோ அப்போ ஒன்றோட நூறை பெருக்கணும்னா நூறு ரெண்டோட ஐம்பது பெருக்கணும்னா நூறு மூணோட முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பெருக்குனீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பதுன்னு வரும் அதை என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் நூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் நாலோட இருபத்தஞ்சு பெருக்கணும்னா நூறு அஞ்சோட இருபது பெருக்குனா நூறு ஸோ அடுத்து என்ன சொன்னேன் அடுத்த நம்பர் ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பேஸை தான் நம்ம பார்க்கணும் எப்போயுமே பேஸ் என்னது அதாவது பகுதியை தான் பார்க்கணும் பகுதி அஞ்சுன்னு வந்திருக்கா அஞ்சுன்னு வந்துருச்சுனால என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா மைண்டுக்கு இருபதுன்னு ஞாபகம் வந்துடணும் இப்போ ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு இருக்கா ரெண்டு கீழே அஞ்சு வந்துருச்சுனால இருபது ரெண்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு இருபது நாற்பது அடுத்து மூணு பை அஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க மூணு பை அஞ்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா கீழே அஞ்சுன்னு வந்திருக்கு அப்போ என்னது இருபது அப்போ மேலே மூணு வந்திருக்கு மூணு இன்ட்டு இருபது அறுபது அடுத்து நாலு நாலு பை அஞ்சு அஞ்சுன்னு வந்துருச்சுனால இருபது நாலு இன்ட்டு இருபது எண்பது அஞ்சு பை அஞ்சு ரெண்டு நம்பரும் ஒன்றா இருக்குது இல்லை அப்படின்னா அஞ்சுன்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஞ்சுன்னு வந்துருச்சுன்னா பகுதியில் இருபது மேலே அஞ்சு இருக்கு இருபது இன்ட்டு அஞ்சு என்னது நூறு ஸோ அடுத்து சொன்னீங்கன்னா ஆறு இன்ட்டு இருபது நூற்றி இருபது அதாவது ஆறு பை அஞ்சுன்னு கேட்டால் என்னது
அப்போ ஐம்பது என்ன வாகுது இங்கே இருபத்தி அஞ்சுனா இருக்கு அப்போ ரெண்டால் வகுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நாலில் ரெண்டால் பிறகுனீங்கன்னா என்ன வரும் எட்டுன்னு வரும் இப்போ இருபத்தஞ்சி என்ன பண்ணும் ரெண்டால் வகுக்கணும் வகுத்தம்னா எவ்வளோ வரும் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அடுத்து ஒன்று பை பதினாறுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டால் பிறகுனா என்ன வரும் பதினாறுன்னு வரும் ஸோ அப்போ பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏதாவது அடிச்சு கொடுத்தா போதும் ரெண்டால் அடிச்சு கொடுத்தா போதும் ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ ஒன்று பை பதினாறுனா வேல்யூ எவ்வளவு ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸோ அடுத்து ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டு கேட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் இப்போ ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன்று பை பதினாறுக்கு என்ன தெரியும் ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு அதுதான் என்னது ஒன்று பை முப்பத்தி ரெண்டோட வேல்யூ அடுத்து கேட்குறாங்க ஒன்று பை அறுபத்தி நாலுன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று பை அறுபத்தி நாலுன்னு கேட்டால் மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு என்ன பண்ணும் ரெண்டால் அடிச்சு கொடுக்கணும் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறோம் மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தசம எண்களில் எத்தனை இருக்குது மூணு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஸோ அதை ரெண்டால் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஆன்சரில் பார்த்து நீங்கள் வாட்டுக்கு எழுதிட்டு வந்துடலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒன்று பை நூற்றி இருபத்தெட்டு கேட்டால் கூட இப்போ நீங்கள் புள்ளி வச்சு அதுக்கு வகுத்தல் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணோம்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் டேபிள்ன்றது என்னது அப்படின்னா ஒரு வாய்ப்பாடு மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸல் வேர்டு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸல்ன்றதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அது வந்து அதை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அது மாதிரி தான் இந்த பர்சன்டேஜ் டேபிளும் இதை நீங்கள் வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எல்லா கணக்கும் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்கன்றதுல தான் இருக்குது ஸோ அதே தான் இப்போ மூணுக்கு பாருங்கள் மூணுக்கு என்ன சொன்னோம் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் ஒன்று பை மூணு ஸோ இப்போ இந்த மூணை என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டால் பெருக்கிறாங்க என்ன வருது ஆறுன்னு வருது அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இங்கே ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ரெண்டால் வகுத்தனா எவ்வளவு பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு அடுத்து ஆறை என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டால் பெருக்கணும்னா என்ன வரும் பன்னெண்டு அப்போ இதை என்ன பண்ணும் பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ரெண்டால் அடிச்சு கொடுக்கணும் பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ரெண்டால் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வருது எட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ அதே தான் எல்லா அதுக்குமே இதில் இருக்க எல்லா நம்பருக்குமே அதே தான் இதே இதை அஞ்சை வச்சு சொன்னோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ அஞ்சுன்னு இருக்குன்னா இதை ரெண்டால் பிறக்குனீங்கன்னா என்ன வரும் பத்துன்னு வரும் அப்போ இருபது என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் வகுக்கணும் இருபது ரெண்டால் வகுத்தா என்ன வரும் பத்து ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன்று பை ஆறு பார்த்தோம் ஒன்று பை ஆறுக்கு என்னது பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ அடுத்து ரெண்டு பை ஆறு ரெண்டு பை ஆறு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை மூணுனா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அதே வேல்யூ தான் இங்கேயும் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்க நம்பரை அடிச்சு கொடுக்க முடிஞ்சால் அடிச்சு கொடுத்துடலாம் அடுத்து மூணு பை ஆறு அடிச்சு கொடுத்தா ஒரு மூணா மூணு இரு மூணா ஆறு ஸோ அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டுனா என்னது ஐம்பது அடுத்து நாலு பை ஆறு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பை மூணு ரெண்டு பை மூணுக்கு இங்கே வேல்யூ இருக்கு அறுபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஆறு அடுத்து அஞ்சு பை ஆறு அஞ்சு பை ஆறுக்கு எண்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை பின்னாடி இருந்து பாருங்கள் எப்பயுமே ஆறு பை ஆறு என்ன வரும் அப்படின்னு தெரியும் நூறுன்னு வரும்னு தெரியும் ஸோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒன்று பை ஆறாக கழிக்கணும் ஸோ இங்கிட்டு வரையில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒன்று பை ஆறு காலியாக இருக்கு ஸோ ஆறு பை ஆறுன்னு இருந்ததுல ஒன்று பை ஆறை கழிச்சோம்னா தான் என்ன வரும் அஞ்சு பை ஆறு வரும் ஸோ அப்போ ஒரு ஒன்று பை ஆறுக்கு வேல்யூ என்னது பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு நூறுலேருந்து பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு கழிச்சிக்கிறது ஈஸி தானே நூறில் பதினாறு போச்சுன்னா எவ்வளவு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலில் புள்ளி ஆறு ஆறு போச்சுன்னா எவ்வளவு எண்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ இந்த புள்ளி வேல்யூ கழிக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ எண்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ரொம்ப அசால்ட்டாக சொல்லிடலாம் ஆறு பை ஆறுனா நூறு அப்போ அஞ்சு பை ஆறுனா என்ன பண்ணும் ஒரு ஒன்று பை ஆறாக கழிக்கணும் ஒன்று பை ஆறு எவ்வளவு பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ அதை கழிச்சிங்கன்னா என்ன வந்துடும் எண்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அடுத்து வந்து ஒன்று பை ஏழு ஒன்று பை ஏழுனா என்னது பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு பதினாலு வாய்ப்பாடு பாருங்கள் பதினாலு இருபத்தெட்டு இருபத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ இதில் இந்த சில வேல்யூ மட்டும்தான் என்ன பண்ண மாட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா மனப்படம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன்று பை ஏழு இந்த வருஷம் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த பர்சன்டேஜ் டேபிளில் மனப்படம்
அப்போ ஒரு ஒன்று பை எட்டை என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து கழிச்சிடணும் நூறில் ஒரு ஒன்று பை எட்டு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளவு எண்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு அடுத்து ஒன்பது ஒன்பது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது ஒன்பதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பதினோரா வாய்ப்பாடு அப்படியே எழுதிடணும் இப்போ ஒன்று பை ஒன்பது அப்படின்னு கேட்டால் பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று அதாவது ஒம்பதோட எதை பெருக்கினா நூறு வரும்னா பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று பெருக்கினா என்ன தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ரெண்டு பை ஒம்பது ஒம்பது பகுதியில் வந்துச்சுனால என்னென்னு எடுத்துருவோம் பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று அதோட ரெண்டு பெருக்குனா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு அடுத்து மூணு பை ஒன்பது ஒன்பதுன்னு வந்துருச்சுன்னா பகுதியில் பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று அப்போ மூணால் பெருக்கிறீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ அடுத்து அப்படியே நாலு பை ஒன்பது அஞ்சு பை ஒன்பதுனா ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா எட்டு பை ஒன்பது அப்படின்னா என்ன வரும் எண்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு எட்டு ஒன்பது பை ஒன்பதுன்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன போட்ட வேண்டியதா நூறு அடுத்து பத்து ஒன்று பை பத்து அப்படின்னா என்னது பத்தோட பத்தை பெருக்குன்னா என்ன வரும் நூறு வரும் ஸோ அப்போ இது என்னதுன்னா பத்தாக போய்படும் அப்படியே பத்து இருபது முப்பது ஸோ இப்போ அஞ்சு பை பத்துன்னு கேட்குறாங்கன்னா என்னது ஐம்பது அடுத்து பத்து பை பத்து வரைக்கும் பார்த்தோம்னா என்ன வந்துடும் நூறு ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஒம்பதுக்கு பதினா பதினோரா வாய்ப்பாடுன்னு சொன்னோம்ல அதே மாதிரி பதினொன்றுக்கு என்னதுன்னா ஒன்பதாம் வாய்ப்பாடு ஸோ இப்போ ஒன்று பை பதினொன்றுன்னு கேட்டாங்கன்னா என்னதுன்னா ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது ஸோ சப்போஸ் இப்போ பதினொன்னோட எதை பெருக்குனா நூறு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா எதை பெருக்கணும் ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது பெருக்குன்னா என்ன வரும் நூறு வந்துடும் ஸோ அப்போ பதினொன்னோட ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ இல்லை ரொம்ப முக்கியம் ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது அடுத்து வந்து ரெண்டு பை பதினொன்று அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா கீழே பகுதி பதினொன்றுன்னு வந்துருச்சுனாலே என்ன சொல்லிட்டோம் ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது இதை ரெண்டாவில் பெருக்குங்க ரெண்டாவில் பெருக்குன்னா என்னது ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு அடுத்து மூணு பை பதினொன்று பதினொன்று வந்துருச்சுனா ஒம்பது ஆயிப்பாடு மூணுனா மூவம்பதா இருபத்தி ஏழு நாலுனா நாலு ஒம்பதா முப்பத்தி ஆறு அஞ்சு அப்படின்னா ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே பத்தொம்பதா தொண்ணூறு அப்போ தொண்ணூறு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ இது வந்து என்னது தொண்ணூறு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ இது ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தது என்னது ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது அடுத்து வந்து பதினொன்று பை பதினொன்று அப்படின்னா என்னது நூறு இது ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்து ஒன்று பை பன்னெண்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா ஒன்று பை என்ன சொன்னால் இப்போ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ மூணு மூணை ரெண்டால் பெருக்கியிருப்பாங்க இங்கே ரெண்டாலாக வகுத்திருப்பாங்க அப்போ முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணில் பாதி எவ்வளவு பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு அடுத்து ஆறு கடுத்து என்ன அது பன்னெண்டு இதை ரெண்டாலாக பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ இதை ரெண்டாலாக வகுக்கணும் அப்போ பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு ரெண்டாலாக வகுத்தா என்ன வருது எட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ அடுத்து என்னது ரெண்டு பை பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வருது ஒன்று பை ஆறு ஒன்று பை ஆறுனா என்னது பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு அடுத்து மூணு பை பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை நாலுனா என்னது இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து நாலு பை பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்று பை மூணு வரும் ஸோ ஒன்று பை மூணுனா என்னது முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் அடுத்து வந்து அஞ்சு பை பன்னெண்டு ஸோ இப்போ அஞ்சு பை பன்னெண்டுன்னு வருதுன்னா அடுத்த நம்பர் என்னது ஆறு பை பன்னெண்டு ஆறு பை பன்னெண்டு எப்பயுமே ஐம்பது வரும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆறு பை பன்னெண்டு ஐம்பது வரும் அப்படின்னா அஞ்சு பை பன்னெண்டு என்ன வந்திருக்கும் ஒரு ஒன்று பை பன்னெண்டாக கழிக்கணும் ஒரு ஒன்று பை பன்னெண்டு எவ்வளவு எட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ அப்போ ஐம்பதில் எட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஐம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா எவ்வளவு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டில் புள்ளி மூணு மூணு போச்சுன்னா என்னது புள்ளி ஆறு ஆறு ஸோ இந்த லைனை ஞாபகம் வருங்க முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அறுபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஆறு இந்த வேல்யூ தான் வரப்போகுது எப்படி இருந்தாலும் ஸோ அடுத்து வந்து ஏழு பை பன்னெண்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா ஸோ சப்போஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஏழு பை பன்னெண்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஆறு பை பன்னெண்டு வந்து எவ்வளவு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அடுத்து வந்து என்னது ஒன்று பை பன்னெண்டா எட்டு புள்ளி மூணு மூணு கூட்டம்னா எவ்வளோ ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இதை தான் கணக்கில் ஃபுல்லாக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏழு பை பண்ணான்னு கேட்டாங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணிடும் ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் நான் ஆன்சர் போட்டோம் ஸோ அதை உட்காந்து செய்ய மாட்டோம் அடுத்து எட்டு பை பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் நாலு இது நாலாலேயே அடிச்சு கொடுக்கலாம் நாலாலே அடிச்சோம்னா ரெண்டு பை மூணு வரும் ரெண்டு பை மூணுனா என்னது அறுபத்தாறு புள்ளி ஆறு ஆறு அடுத்து ஒன்பது பை பன்னெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்ன